ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் த்ரீயில் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் டூ பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஃபைன் த எல்சிஎம் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நம்ம வந்து எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பர்சம் பார்த்திங்கன்னா எயிட் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஒய் ஸ்கொயர் கம்மா ஃபார்ட்டி எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் பவர் ஃபோர் சரி எல்சிஎம் அப்படின்னா லீஸ்ட் காமன் மல்டிப்பிள் லீஸ்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது லீஸ்ட்னா அதோடய ஆப்போசிட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்னன்னு சொல்கிறேன் ரொம்ப ஈஸி தான் சமம் ஃபஸ்ட்டு நம்பரை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதுருங்க நம்பர் அதாவது எயிட்டுக்கும் ஃபார்ட்டி எயிட்டுக்கும் எல்சிஎம் வந்து கண்டுபிடிச்சிருங்க ஃபஸ்ட்டு சரிங்களா சரி இந்த மாதிரி எய் மெயின் காலம்லேயே போடணும்னு தப்பு கிடையாது எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்க தெரியும் இல்லையா ப்ரைம் நம்பரில் இங்கே பண்ணணும் ஓகே ஸோ எல்சிஎம்னா எந்த நம்பரில் டிவைட் ஆனாலும் போடலாம் ஆனால் ப்ரைம் நம்பர் அதாவது இப்போ டூ டேபிளில் இது ரெண்டுமே டிவைட் ஆகும் டூ இஸ் அ ப்ரைம் நம்பர் டூ ஃபோர் ஜார் எயிட் டூ டூ ஜார் ஃபோர் டூ ஃபோர் ஜார் எயிட் அகெயின் டூ டேபிள் ஆனால் இங்கே ஃபோர் டேபிள் போடக்கூடாது ஏன்னா ஃபோருங்கிறது ப்ரைம் நம்பர் கிடையாது ஓகே டூ டேபிள் டூ டூ ஜார் ஃபோர் டூ டுவெல் ஜார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அகெயின் டூ டேபிள் டூ ஒன் ஜார் டூ டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் இப்போது இதுவே ஹெச்சிஎஃபாக இருந்தால் இதோட முடிஞ்சிடும் இதோட முடிஞ்சிடும் ஏன்னா இது ரெண்டுமே சேம் டேபிளில் போகாது ஆனால் எல்சிஎம்ல அப்படி கிடையாது ஒன் ஒன் வர வரைக்கும் போடணும் அப்போ என்ன பண்ணணும் மறுபடியும் டூ ஆலர் இதை ஸ்பிட் பண்ணணும் இந்த ஒன் அப்படியே கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் மறுபடியும் த்ரீ சாரி ஒன் சா ஒன் சா இப்போது எல்சிஎம் எல்சிஎம் என்னென்னா டூ இன்ட்டூ டூ இன்ட்டூ இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி போடுறது தான் எல்சிஎம் டூ டூ ஜார் ஃபோர் ஃபோர் டூ ஜார் எயிட் எயிட் டூ ஜார் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் இன்டூ த்ரீ ஃபார்ட்டி எயிட் அதாவது நம்பர்ஸ்க்கு நான் எல்சிஎம் ஃபார்ட்டி எயிட்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஓகே இப்போது அடுத்து வந்து வேரியபிளுக்கு கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஓகே இப்போ வேரியபிளுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இங்கேயும் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இருக்குது அதாவது இங்கேயும் எக்ஸ் இருக்குது இங்கேயும் எக்ஸ் இருக்குது இங்கேயும் ஒய் இருக்குது இங்கேயும் ஒய் இருக்குது அதுதான் ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டன் பார்த்துக்கணும் சரி ஃபஸ்ட்டு இங்கேயும் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இங்கேயும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ரெண்டுத்துலேயும் ஃபஸ்ட்டு சேம் வேரியபிள் இருக்கா பார்த்துக்கணும் இருக்குது அப்போ ஆன்சர் டேரெக்டாக எழுதுகிறோம் பாருங்கள் எல்சிஎம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபார்ட்டி எயிட்டை போட்டுக்கோங்க இப்போ வே நம்பருக்கு கண்டுபிடிச்சி முடிச்சுட்டேன் இப்போ வேரியபிள் கண்டுபிடிக்கிறேன் ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் எக்ஸ் எக்ஸ் ரெண்டுத்துலையுமே இருக்குது எல்சிஎம்னா லீஸ்ட் இதுக்கு ஆப்போசிட் அப்படியே யோசிங்க கிரேட்டஸ்ட் அதாவது எக்ஸ் எக்ஸில் எதுக்கு பெரிய பவரோ அதை எடுத்து எழுதிக்கணும் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஒய் ஒய் ரெண்டுத்துலேயும் இருக்குது எது பெரிய பவரோ அதை எடுத்து எழுதிக்கணும் ஜிசிடி அப்படியே இதோட ஆப்போசிட் குட்டி பவர் எடுத்து எழுதணும் தெளிவாக புரியுதுங்களா ஃபஸ்ட்டு நம்பருக்கு கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் வேரியபிளுக்கு போகணும் ரெண்டுத்தில் இருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கணும் இருந்துச்சுன்னா எது பெரிய பவர் அதை தூக்கி எழுதிக்கணும் அவ்வளோதான் இப்போ சப்போஸ் இங்கே இன்னொன்று இசட்டு இருக்குன்னு வைங்களேன் இங்கே இசட் இல்லை அப்படின்னா பேலன்ஸையும் சேர்த்து எழுதிக்கிறது தான் எல்சியம் புரியுதுங்களா பேலன்ஸும் சேர்த்து எழுதிக்கணும் க்ளியராக புரியுதுங்களா அதாவது முடிச்சுட்டு ரெண்டுத்துலேயும் இருக்கிறத காமன் முடிச்சுட்டு மீதி இருக்கிறதையும் தூக்கி எழுதிக்கணும் அவ்வளோதான் ஓகே சரி இப்போ இதை வந்து லென்த்தி மெத்தட்லேயும் போடலாம் எப்படி போடலான்னு பாருங்கள் எயிட் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இன்னொரு மெத்தட் சொல்லித்தரேன் இதுதான் ஆக்சுவலி ஈஸி ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் ஓகே இன்னொரு மெத்தட் என்னென்னா நம்ம ஸ்மாலர் கிளாஸஸில் போடுவோம்ல அந்த மாதிரி என்ன போடுவோம் எயிட்டை வந்து டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூன்னு பிரிக்கலாம் எக்ஸ் பவர் ஃபோரை எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயரை ஒய் இன்ட்டு ஒய் பிரிச்சாச்சா அதே மாதிரி ஃபார்ட்டி எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் பவர் ஃபோர் எப்படி பிரிக்கலாம் டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ 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 ஜார் ஃபோர் ஃபோர் டூ ஜார் எயிட் எயிட் டூ ஜார் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு த்ரீ பிரிக்கலாமா எப்படி இப்போ அடுத்து எக்ஸ் ஸ்கொயரை எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஒய் பவர் ஃபோரை ஒய் இன்ட்டு ஒய் இன்ட்டு ஒய் இன்ட்டு ஒய் இது டேரெக்டாக எழுத தெரியலனா தனியாக எல் போடணும் ஃபார்ட்டி எயிட்க்கு தனியாக எல் போடணும் எயிட்டுக்கு தனியாக எல் போட்டால் இது ஈஸியாக கிடச்சிடும் இப்போ எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு காமன்லாம் சர்க்கிள் பண்ணிக்கிறேன் டூ 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 அவ்வளோதான் காமன் காமன் ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கிறேன் நம்பரில் மீதி என்ன விட்டு போச்சோ அதையும் சேர்த்து எழுதிக்கணும் மீதி என்ன விட்டு போயிருக்கு விட்டு போயிருக
அவ்வளோதான் இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணி எழுத போகிறோம் டூ டூ ஜார் ஃபோர் ஃபோர் டூ ஜார் எயிட் எயிட் டூ ஜார் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் த்ரீ ஜார் ஃபார்ட்டி எயிட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் அதே மாதிரி ஒய் நாலு இருக்கு ஒய் பவர் ஃபோர் இது மாதிரியும் போடலாம் லெல்த்தியாக போடணும் இது வந்து இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பவருக்கெலாம் சூட் ஆகிடும் பவர் வி தேர்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர்லாம் வந்தால் அவ்வளோ பவர்ட்டி எழுத முடியாதுல்ல அதனால தான் இந்த மாதிரி நம்ம போடுறோம் ஒன்றுமே இல்லை ரெண்டுத்துலையுமே இருக்கான்னு பார்க்கணும் வேரியபிள் பெரிய பவர் எதுவோ அது தூக்கி எழுதிக்கணும் சரி இப்போ செகண்ட் சப்டிவிஷன் போயிடலாமா செகண்ட் சப்டிவிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் டென் கமா ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி சரி இப்போ இதுக்கு தனித்தனியாக நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு காமனாக எடுக்கணும் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்க்கணும் இந்த சம் மாதிரி இதை பண்ண முடியாது ஏன்னா இருக்கிறதே ஒரே இது தான் கொடுத்துருக்காங்க மைனஸில் கொடுத்துருக்காங்க சரி அதாவது ப்ராடக்டாக நம்ம மாற்றணும் இங்கே ஆல்ரெடி ப்ராடக்டாக தான் இருந்தது எயிட் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இன்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர்னு இங்கே ப்ராடக்டாக இல்லை ஃபைவ் எக்ஸ் இன்ட்டு டென்னு இல்லை ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் டென் அடிஷன்ஸ் ஃப்ராக்ஷனில் இருந்துச்சுன்னா காமன் தான் வெளியே எடுக்கணும் இது ரெண்டுத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் காமனாக இருக்குது வெளியே எடுத்துடுறேன் ஃபைவ் காமனாக இருக்குன்னா இங்கே மீதி எக்ஸ் இருக்குது மைனஸ் இது வந்து ஃபைவ் வந்து டென் வந்து டூ டைம்ஸ் வரும் இதுக்கு மேலே இதில் எதுவும் காமனாக எடுக்க முடியாது அப்படியே வச்சுக்கோங்க இப்போ அடுத்து ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி இதுலேயும் அதே மாதிரி ஃபைவ் காமனாக இருக்குது வெளியே எடுத்துட்டேன் மீதி இருக்கிறது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் ஃபோர் ஜார் டுவெண்ட்டி இந்த சம் இன்னும் முடியல இன்னும் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இதை எப்படி எழுதலாம் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஸ்கொயர் வந்து மைனஸ் வந்துட்டாலே ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணணும் ஞாபகம் இருக்கா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு ஏ மைனஸ் பி அதாவது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எப்படி பி ஸ்கொயராக எழுதலாம் டூ ஸ்கொயர் அப்போ என்ன வரும் ஏ இருக்க இடத்துல எக்ஸ் இருக்குது பி இருக்க இடத்துல டூ இருக்குது அப்படியே கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூன்னு வருமா இதை எழுதலாமா ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ அப்போது இதை இப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இது இப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஃபஸ்ட்டு அதை எழுதிக்கலாம் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் டென் எனக்கு எப்படி கிடச்சிருக்கு ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூன்னு கிடச்சிருக்கு ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எப்படி ஆகிருக்கு ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ அதாவது சப்ராக்ஷனில் இருந்தது ப்ராடக்டாக ஆயிடுச்சு ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிட்டோம் ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ ப்ராடக்டாக ஆனதுக்கப்புறம் தான் நம்மளால் எல்சிஎம்மாக இருந்தாலும் சரி ஜிசிடியாக இருந்தாலும் சரி கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ என்ன பண்ணுறது எல்சிஎம் இதை எங்கள் போட்டோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு காமன் ஃபைவ் அந்த காமனுக்கு ஒன்று எழுதிக்கணும் இதில் எது காமன் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ புரியுதுங்களா நெக்ஸ்ட் மீதி என்ன பண்ணணும் பேலன்ஸ் இருக்குது தூக்கி எழுதிக்கணும் அதுதான் வந்து எல்சிஎம் ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஈஸி தான் ஓகே புரிஞ்சதுங்க இந்த சம்மு தேர்ட் சப் டிவிஷன் போயிடலாமா தேர்ட் சப் டிவிஷன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் கொடுத்துருக்காங்க சரி ஓகே இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் கண்டுபிடிக்கணும் இது என்ன பண்ணலாம் இது என்ன பண்ணலாம்னு யோசிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்டாக எழுதணும்ல எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன்று நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா மைனஸ் வந்துருச்சாலே ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்ம் தான் எழுதி ஆகணும் ஆனால் இங்கே ஏ ஸ்கொயர் இல்லை ஏ ஸ் பவர் ஃபோர் இருக்குது அதையும் நான் ரெண்டாக பிரிக்கிறேன் அதாவது எக்ஸ் ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதுகிறேன் ஒன்னை வந்து ஒன் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கிறேன் ஏன்னா ஒன்றுக்கு மேலே எது போட்டாலும் அதே தான் வரப்போகுது அதனால் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர்னு எழுதியிருக்கோம் அதே ஃபார்மில் தான் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அதாவது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் வந்து ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி இங்கே என்னென்னா இதோடு அப்படியே கம்பேர் பண்ணுங்கள் ஏ இருக்க இடத்துல என்ன இருக்குன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது பி இருக்க இடத்துல ஒன் இருக்குது இப்போ இதை அப்படியே நம்ம வந்து இதோட சப்ஸ்டியூட் பண்ணப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ்
இதோட இதை போய் கம்பேர் பண்ணுங்கள் ஏ இருக்க இடத்துல எக்ஸ் இருக்குது பி இருக்க இடத்துல ஒன் இருக்குது அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கும் இப்போ இதுக்கு இதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ இதுக்கு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதே மாதிரி எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னுக்கு வந்து என்ன பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னை வந்து என்ன பண்ணணும் ரெண்டு டேர்மாக இருந்தால் ஐடென்டிட்டி அப்ளை பண்ணுவோம் காமன் டேம் வெளியே எடுப்போம் மூணு டேர்மாக இருந்தால் ஃபேக்டரைசேஷன் தான் இல்லையா ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ண போகிறோம் ஃபேக்டரைசேஷன் ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிப்போம் சம் கண்டுபிடிப்போம் சரி ப்ராடக்ட் என்னது ஒன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இங்கே ஒன் இன்ட்டு ஒன் ப்ராடக்ட் வந்து ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன் சம் வந்து நடுவில் இருக்கிறது மைனஸ் டூ இப்போ ப்ராடக்ட் இங்கே போடுவோம் ஞாபகம் இருக்கா சம் வந்து இங்கே போடுவோம் ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணுறோம் இப்போ ஏதாவது ரெண்டு நம்பர் எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன் வரணும் ஒன் வரணும்னா ஒன் ஒன் சார் ஒன் தான் பாசிபிள் வேறு சான்ஸ் கிடையாது இல்லை இப்போ இது எடுத்து ஆட் பண்ணால் டூ வரணும் ஆனால் மைனஸ் டூ வரணும் இது எடுத்து ஆட் பண்ணால் வெறும் டூ தான் வருது மைனஸ் டூ வரல அப்போ என்ன பண்ணணும் இங்கேயும் மைனஸ் இங்கே இங்கே இருக்கிற சைனை ரெண்டுத்துக்கும் கொடுத்தா தான் ஆட் பண்ணி அதே சைன் வரும் புரியுதுங்களா இப்போ அடுத்து இதான் இதோட ஃபேக்டர்ஸ் என்ன பண்ணணும்னு பாருங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இங்கே ஒன் இருக்கா அப்போ அதால் ஒன்னால் டிவைட் பண்ணுறோம் ஒன்னால் டிவைட் பண்ணுறோம் அதாவது இங்கே ஒரு ஒன் எக்ஸ் இங்கே ஒரு ஒன் எக்ஸ் அப்போ எப்படி எழுதுகிறோம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இதுதான் ஃபேக்டர்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இப்போது இதுக்கும் இதுக்கும் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படி நேராக தான் இருக்குது அதனால் அப்படி டைரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எல்சிஎம் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் காமன் ஃபஸ்ட்டு சர்க்கிள் பண்ணணும் x மைனஸ் ஒன் காமன் அதாவது x மைனஸ் ஒன் வந்து காமன் இல்லை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் காமன் மீதி இதுவும் இருக்குது அப்போ அதையும் சேர்த்து எழுதிக்கணும் சரி ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் x மைனஸ் ஒன் காமனை ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து எழுதிட்டேன் அடுத்து அன்காமனெல்லாம் சேர்த்து எழுத போகிறேன் அன்காமன் என்னது மறுபடியும் ஒரு x மைனஸ் ஒன் மறுபடியும் ஒரு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அடுத்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம எப்படி மாடிஃபை பண்ணி எழுதலான்னா x மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதலாம் மீதி இருக்கிறதுலாம் அப்படியே எழுதிக்கிறோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் மல்டிப்ளிகேஷன் தானே புக்கா புக் ஆன்சரில் வந்து வேறு வேறு ஆர்டரில் இருக்குது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது எல்லாம் ஒன்று தான் மல்டிப்ளிகேஷன் தானே ஸோ இதுதான் இதோட எல்சிஎம் ஆன்சர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் புரியுதுங்களா அடுத்த சம் பாருங்கள் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ட்வெண்ட்டி ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் இப்போ இதுக்கு மறுபடியும் பண்ண போகிறோம் நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் அதாவது க்யூப் வந்துருக்கு அப்போ என்ன வரும் ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூப் ஃபார்மில் நம்ம தான் கொண்டு வரணும் கரெக்டுங்களா இப்போ ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூப்க்கு எப்படி கொண்டு வரணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ க்யூப் அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் ஏ க்யூப் மைனஸ் ட்வெண்ட்டி செவனை க்யூப் பண்ணணும்னா த்ரீ க்யூப் த்ரீ க்யூப் எழுதுனா தான் டுவெண்ட்டி செவன் வரும் இப்போ ஃபார்முலா ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூப்க்கு ஃபார்முலா எழுதணும் ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூப்க்கு ஃபார்முலா ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் பி இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இப்போ இங்கே ஏ இருக்க இடத்துல எக்ஸ் இருக்குது பி இருக்க இடத்துல த்ரீ இருக்குது த்ரீ இருக்குது அப்படி இங்கே போட போகிறோம் ஸோ இங்கே என்ன வரும் ஏ இருக்க இடத்துல எக்ஸு பி இருக்க இடத்துல த்ரீ ஏ இருக்க இடத்துல எக்ஸு பி இருக்க இடத்துல த்ரீ அப்போ இங்கே என்ன வரும் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டூ அப்படியே இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் அப்போ நைன் ஆகிடுமா புரியுதுங்களா ஏ ஸ்கொயர்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஏபினா எக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ இப்போ த்ரீ எக்ஸ் பி ஸ்கொயர்னா த்ரீ ஸ்கொயர் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ஓகே இப்போ இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ தான் ஹோல் ஸ்கொயர் நான் ஃபேக்டரைஸ் பண்ண போகிறதில்ல அப்படியே தான் வச்சுக்க போகிறேன் ஏன்னா இப்போ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ தான் ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணால் என்ன வரும் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ தான் ஹோல் ஸ்கொயர் வந்து ஐடென்டிட்டி அப்ளை பண்ணுவோம் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ தான் ஹோல் ஸ்கொயரே ஒரு ஃபேக்டர் தான் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீனு எழுதிக்கலாம் அதை எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ தான் ஹோல் ஸ்கொயரே ஒரு ஃபேக்டர் தான் எக்ஸ் மைனஸ
என்ன வரும் x பிளஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அவ்வளோதான் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இப்போ ஃபைனலாக வந்து இது எல்லாத்துக்கும் நம்ம ஹெச் சிஎஃப் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா கிடச்சதை ஃபஸ்ட்டு நேர் நேராக எழுதிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஹெச்சுசிஎஃப் கண்டுபிடிக்க ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவனுக்கு ஃபைனலாக வந்தது என்னது எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ தோல் ஸ்கொயருக்கு என்ன வந்திருக்கு எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இதுக்கு வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இப்போது எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு மூணுத்துலேயே இருக்கிற காமனை சர்க்கிள் பண்ணணும் மூணுத்துலேயே இருக்கிற காமன் வந்து எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அப்போ அது ஒன்று எழுதிக்கணும் மூணு இருக்குல்லையா அதனால் அடுத்து ரெண்டுத்தில் ஏதாவது காமனாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் ரெண்டுத்தில் அதாவது இது ரெண்டுத்துலேயும் காமன்லாம் எதுவும் இல்லை இல்லை இது ரெண்டுத்துலேயும் எதுவும் காமன்லாம் இல்லை இது வேறு வேறு மீதி இருக்கிறதுலாம் தூக்கி அப்படியே எழுதிக்க போகிறோம் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் அப்படியே தூக்கி எழுதிக்கிறோம் இப்போ ஒன்றும் இல்லை இது ரெண்டும் சேர்ந்து எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர்னு ஆயிடுச்சு ஏன்னா ரெண்டு தடவை இருக்குல்ல மீதி இருக்கிறது அப்படியே எழுதி இதை இப்படியே விட்டாலும் கரெக்டு தான் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஓகே ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் அதாவது நம்ம நைன் ஸ்டாண்டர்டில் ஃபேக்டரைசேஷன் ஃபார்முலாஸ் ஐடென்டிட்டிஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே நம்ம படிச்சிருக்கோம் அது எல்லாமே சேர்த்து தான் பண்ண முடியும் ஓகே ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் கொஞ்சம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ப்ராக்டிஸ் இருக்கணும் ஓகே ஸோ இதில் வந்து நாலு சப்டிவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க நாலு சப்டிவிஷனுமே உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு தடவை நீங்கள் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ இன்னும் உங்களுக்கு வந்து ப்ராக்டிஸ் இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாகிடும் இன்னமும் சரிங்களா ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாய் பாய்